в кадре у нас Ода. Да, дорогие друзья, я горячо вас приветствую, всех автомобильных энтузиастов на нашем уютном канале. Вы, возможно, зададитесь вопросом, что этот автомобиль делает здесь, в кадре. Но обо всем будет рассказано по порядку в этой довольно продолжительной серии. Ну, в принципе, не буду вам спойлерить текущее состояние автомобиля. Давайте мы с вами лучше начнем с короткого вступительного монолога. И мы с вами оказываемся в гараже. На улице ярко светит солнце, постоянно ходят люди, ездят машины. Это будет отвлекать и нас, и их. К камерам у нас народ не привыкший, да и я, в принципе, тоже не привыкший, поэтому мне уютнее тут в гараже. В общем, данный эпизод, довольно длинный, будет представлять собой спонтанную, но тем не менее связанную по временной линейке серию эпизодов, которые рассказывают о том, каким образом эта машина вообще оказалась в моих руках, что с ней происходило, как мы ее откапывали из-под сугробов после, наверное, стоянки в течение полугода, как я устранял всякие мелочи, как в том числе пришлось обратиться в сервис, и как они со своей работой справились, потому что задача была непростая, которую я не мог осилить сам, тем более на улице, тем более это еще выпадало на начало марта, по-моему, конец февраля. В общем, такая история тоже довольно длительная и затяжная. В общем, присаживайтесь, как говорят мои коллеги другие, поудобнее, можете заварить себе чай, приготовить пельмешки, заказать суши, или, может быть, вы запустите это видео на фоне, занимаясь каким-то своим делом. В общем, история будет долгая, надеюсь, поучительная и интересная. Ну, как-то же надо свободное время да, вам тоже проводить. И хорошо, что есть мы, которые занимаются всякой дребеденью за вас. Не повторяйте, как говорится, этого дома. Да? Лучше покупайте сразу же неплохие автомобили. Но это я, конечно, шучу. У каждого сердца лежит к разной технике. Для кого-то это фетиш, в том числе и различного рода возня. Ну а тут, тут неизбежно было, нельзя было этот автомобиль просто так бросить. В общем, все по порядку. Приятного просмотра. Давайте приступать, лицезреть процесс оживления ИЖа. Не реставрации, а хотя бы оживления. Так, ситуация, значит, приехали доставать Оду. Есть вот такой автомобиль. Откапывали его где-то несколько недель назад. Попасть с него не получилось, потому что все замки замерзли. В этот раз подготовились получше. Вроде бы работает. Проковырялись, прогревали. Потом почему-то из-за, видать, тепла под капотом ослабла клемма на стартере. Пришлось быстренько фиксить. Сейчас вроде бы работает. Единственная проблема, что летняя резина. Автомобиль здесь стоит на стройплощадке, которую скоро сворачивают. И, соответственно, машину надо отсюда убирать. С ней никто церемониться не будет. Так получилось, что хозяин ее тут бросил. Из-за якобы как проблем с зажиганием. Говорили, что она не едет никуда. Вот. Но в итоге вот мы приехали. Колеса подкачали, и она даже стронулась с места. Задача попробовать отсюда хотя бы на площадку выехать. Дальше думать, что с этим делать. В общем, с боем выехали, снимать некому. Сегодня довольно холодно. Покрышки летние, поэтому с большим трудом немножко в раскачку, но удалось выскочить. Колеса какие смогли, подкачали но тоже не до конца, чтобы хотя бы немножечко было в задних покрышках пониженное давление. Так что вроде бы вызволили. Сейчас будем думать, стоит рисковать ехать или предпринимать какие-то другие шаги. Допустим, оставить его здесь, съездить за зимними колесами, переобуться и тогда уже вырываться. Но сегодня на удивление дороги сухие. В общем, будем принимать решение. Так, друзья, ситуация следующая. Я еду. Никогда так не делайте, за мной не повторяйте. На летней резине зимой 
Так делать нельзя. Только из-за того, что вот у нас подсохло и давно не было снега, уже почти месяц в Перми не было нормального снега. Мы рискнули и едем как бы по полусухой дороге. Вот. Но надо соблюдать, конечно, осторожность, пользоваться торможением, скоростями, как наши деды. И ехать аккуратненько в правом ряду, никому не мешать. Я переживаю за провод стартера, да, он нестабилен, что-то отваливается. Аккумулятор не закреплен, в машине есть запах антифриза, потому что она стояла с сентября месяца. И утечка идет по термостату, утечка еще идет по каким-то соединениям, где помпа. Ну, понятно, что стоянка под открытым небом для старой машины даром не проходит. Спонтанное начало, конечно, хотелось вам показать, как мы отогреваем замки, пытаемся запустить, но я человек стеснительный, а в этот раз, когда мы приехали на вот эту площадку, как раз она сейчас справа, там какие-то мужики что-то ковыряются, и снимать вот так при людях я не очень люблю. В общем, аккуратно едем, заезжали только что на заправку, чуть-чуть, буквально 10 литров заправил, с ума сойти... Сегодня, оказывается, 500 рублей, это 10 литров. Аккуратно едем дальше. Ситуация BMW. Отпал указатель поворотов. Так что теперь включаю как-то там пальчиками. Надеюсь, хотя бы до дома дотянем и не развалимся полностью. В общем, допыхтели. Аккумулятор с желтого, наверное, узнаете. Это будем пытаться заряжать. Ну, на самом деле, спасибо машинке, довезла. Да, какие-то проблемы или с зажиганием, или с клапанами, потому что первая, вторая, третья в более-менее неплохо, допустим, в городском режиме. Но по трассе, если с четвертой пытаться, с 80 ускоряться, да, срет, пердит, дымит и не едет. Так что нужно будет с этим что-то решать, потому что без нас эту машинку запустили будем разбираться а пока заряжаем аку и оставляем его тут отстаиваться думать что с ним делать собственно притащил я аккумуляторы на зарядку потому что вчера вот из-за многократных попыток старта в том числе из-за проблем с этой дурацкой клеммой с проводом на стартер были неудачные попытки множественные аккумулятор подсел но понятно за очень короткую поездку не подзарядился это мой аккум из желтого тюменский медведь вот а вот этот аккумулятор тюмень он стоял в ИЖ. его периодически подзаряжали пока машина там куковала почти полгода но тем не менее наморозился он хорошо однако надо дать ему должное сейчас я замерил напругу было 12 и 2 или 12 и 3 так что он можно сказать Почти заряженный, простоял, ну, как минимум, недели три точно с последней зарядки. В общем, пусть спокойно себе заряжается. Интересно, кстати, вот это Тюмень, там Тюменский медведь. В Тюмени какой-то, видать, целый аккумуляторный кластер уж. Больно много Тюмени в аккумуляторных делах. Вот такую зарядку я использую, она у меня давно. Покупал еще в бытность жизни в Воронеже, потому что когда машины... Зимуют почти по полгода. Понятно, что нормальная зарядка нужна. До этого у меня был кедр. Кому-то я ее отдал. Она благополучно потерялась. Я забыл, кому она была вручена торжественно во временное пользование. Ну и, как обычно это бывает с такими вещами, потерялась. Так что, наверное, этому акуму жить. Не могу понять, какого он года выпуска. Может быть, вы поможете. Сейчас тут уже... Маркировку я не вижу, но вот там, по-моему, вот восьмерка и то ли 0,9, то ли еще что-то. Так выплавлено паршиво, не разобраться. Как будто бы август 2009 года, но этого быть не может, потому что аккум явно, прям явно свежее, даже чисто по дизайну. И на нем есть наклейка, что там Тюменскому заводу дофига что-то лет э, с такого-то по 2017. Я думаю, эти наклейки вряд ли начали клеить. Раньше, чем как раз-таки юбилейный год. Поэтому, как минимум, он, наверное, не раньше 2017 -го. Может, я заблуждаюсь, но, в общем, может, поможете разобраться. Вот, потому что вот здесь, хотя бы на Тюменском Медведе, черным по белому, вот, 18 год, август месяц. 
Ладно, не будем про это долго рассусоливать, пусть заряжается. Посмотрим, как Ода в следующий раз попробует с ним ожить заряженным аккумом. Ну, добрался до Оды. Аккумулятор зарядил, поставил. Сейчас попробую ради любопытства, запустится она или нет, потому что, в принципе, мне никуда на ней не надо, понятное дело. Резина на ней летняя, но любопытство есть. Так что сейчас попробую, посмотрим, что получится. Так, немножко подсосика. Будут периодически мои лапы, наверное, попадать в кадр. Но ничего не поделаешь. Снимаю тут одной рукой. Давайте попробуем, если стартер там опять не отвалился. Хм. Странно. Но напоминаю, у машины проблемы с зажиганием. Видите, что творится? Сразу пар какой-то пошел. Ну, точнее, наверное, это выхлоп. Штаны секут. И весь выхлоп валит под капот. Пойду проверю, а то вдруг горим. Да, где-то жестко сечет выхлоп. Оттуда и дым, воняет бензом. Так, вот стоит Ода. Задача на сегодня попробовать ее переобуть, чтобы она могла хотя бы самостоятельно куда-то двигаться. Там внутри он уже зимние колеса привезли, положили. Сейчас буду пробовать как-то переобуваться здесь, в этом снегу. попробую машину завести колеса я переобул напоминаю здесь проблемы то ли с зажиганием то ли с цепью из-за чего фазы немножко в разброс идут поэтому давайте попробуем добавим подсоса Надеюсь, меня видно. Я решил поставить телефон на приборку, чтобы не совсем прям вплотную к лицу было. Поэтому вот за такой план извините. Нужно все-таки как-то в двух словах максимально кратко описать, объяснить, откуда взялся этот автомобиль, чтобы всем было понятно, что вообще за беготня вокруг него. Машина эта появилась в сентябре 2021 года. Покупалась она мной для родственника. И у человека была довольно сложная ситуация жизненная, она уже сложная давно, связанная с потерей бизнеса, еще в далеком 2008 году, и вот этот ком проблем, он копился, слипался в огромную глыбу, ну и привел к тому, что человек не может трудоустроиться официально, у человека, понятно, есть проблемы со здоровьем, он всю жизнь проработал за баранкой, водителем автобусов, большегрузов, была своя фирма, но... Пути, как говорится, неисповедимы. Ну и от суммы зарекаться тоже нельзя. Ситуация сложная. Раз он всю жизнь ездил, нужно что-то связанное с рулем. Уж простите за такое смешное слово. Но, в общем, было принято решение, что он пойдет в доставку типа Яндекса. Ну и нужен был какой-то автомобильчик. 
Нашли эту воду, потому что классику не хотелось. Мне нужно было что-то с таким более универсальным типа, ку, типом кузова и за вменяемые деньги. Четверки очень дорогие, Жигулей. А Ода дешевле классики даже. Наткнулся на объявление где-то в Кунгурском районе, это в Пермском крае. Кто-то вот выставил эту Оду за 55 тысяч рублей. Видно, что на ней давно не ездили, она была такая вся в Инии, где-то под забором. Потому что уже первые заморозки были в области в сентябре, запотевшая такая. Ну, вот. ну и было принято решение съездить ее посмотреть, потому что по фоткам все было в целом неплохо. Прибыли, действительно, автомобиль очень хороший. Жигулевский здесь мотор из практических соображений. Был выбран именно этот тип двигателя. Я больше люблю УЗАМы, но здесь, поскольку ездить не мне, была важна доступность, цена, качество запчастей. Поэтому, поэтому Жигули 1.6. 55 тысяч рублей этот автомобиль стоил. Его отдали бывшему владельцу за долги с какой-то площадки трейдыновской. Ну, не нужен он был никому. Стоять под забором, там, занимать место вдоль улицы тоже не очень хорошо. Зимой мешает снег чистить, летом там траву косить, еще что-то. Поэтому такая цена. По кузову он просто был прекрасный. Пробег у двигателя, правда, был уже 99 тысяч под сотню. Ну, для Жигулевского мотора так уже. Нужно смотреть, что к чему. Забрали, купили, оформили, все хорошо. Меня, конечно же, еще гаишники остановили. Когда я его перегонял, на нем висели номера. А он был уже снят с учета. И, соответственно, меня оштрафовали за то, что я такой негодяй и катаюсь на недействительных номерах. При этом то, что у меня вот буквально час, полчаса назад прошла сделка купли-продажи, вот вам договор, вот то это, что я мог сделать, их это не волновало. Наверное, должен был на эвакуаторе или на своих плечах машину донести. Ну ладно, это лирическое отступление. Привезли ее, вручили родственнику, человек начал добросовестно работать, но спустя... Какое-то время допустила на плошность, впервые в своей жизни и в шоферской карьере. Оказался он лишен прав, и машина встала на строй площадки, куда он был вынужден устроиться уже на другую работу, потому что, понятно, без прав не поездишь, и машина там простояла, наверное, порядка полугода. Вот. Из-за проблем с правами, из-за того, что что-то случилось, с его слов, она вообще перестала ехать, перестала заводиться, как-то чудом докатилась до места своего прикола, и там простояла почти полгода. Вот, мы вам вкратце, в принципе, показали, как ее оттуда забирали не целиком, потому что я уже объяснял, почему, там, лишние люди, плохая погода, вот, и сейчас не знаю, что с ней делать, потому что за машиной, к сожалению, не следили, Хотя уславливались, что будет все по-другому. Внутри грязища, куча мусора. Ну, это ладно. Тут уже крупные, крупные какие-то банки, бутылки, фантики, бумажки. Это я более-менее с большего убрал. Надо, конечно, здесь пылесосить. К сожалению, сейчас зима. Сам в гараже этим заняться не могу. И автомобильный пылесос маленький, 12-вольтовый, это не возьмет. Это его только убивать. Начались проблемы по кузову. Какие-то тут рыжики сразу же зацвели. К сожалению, старый металл, каким бы он хорошим не был, имеется в виду, когда вы машину покупаете. Ну, усталость имеет место, она накапливается. И как только машина первую зиму увидела, сразу же подцвела. То там, то здесь. Хотя ни одного рыжика не было. Идеальная была тачка. Но самые серьезные проблемы по механике. Мы его, конечно, запустили. Он поехал. Но я уже говорил, что проблемы есть. Он не хочет разгоняться на четвертый в пол, да и в третий тоже. То есть, с третьей тоже. То есть, судя по всему, что-то или с трамблером, хотя он мененный на новый, возможно, бракованный. Там контактная группа вот так уже болтается. Вот тебе и тадем, как говорится. Брак никто не отменял. Возможно, проблема с цепью. Вроде грохота не слышно, но, возможно, подрастянулась и с фазами теперь. Не совпадос. Явно требует внимания, скорее всего, карбюратор Судя по всему, есть какой-то стучок от распредвала Или от клапанов, пока не могу разобраться Поэтому, учитывая вот такие климатические условия Скорее всего, придется машину куда-то отдавать, чтобы ей занимались А потом уже решать, что с ней делать Поэтому вот такая краткая история Поэтому хуже нет, чем исправлять чужие ошибки Выгребать весь хлам, ну что поделать Я к тому, что жизненные истории бывают разные ни от чего не зарекайтесь, подстерегать неприятности могут в самый неожиданный момент и даже самых хороших людей. Справедливости не существует. Нет ее в природе в дикой, значит, тем более не свойственна она и природе человеческой. В проемах, видите, он хорошенький прям. А вот это вот, к слову, о кузове. 
что пошло. Вот видите, где вода скапливалась. Вот есть вот такие моменты. Вот такие пироги. Так что грустно. А машина была идеальная. Автомобиль стоит уже несколько дней. Он переобут, как я уже говорил. Ну и надо потихоньку устранять хоть какие-то мелкие неисправности, дабы отдать его потом в сервис, добраться до него, потому что, напоминаю, возиться вот в такую погоду у меня нет ни желания, ни возможности самому отмораживаться. Не хочет включаться вентилятор, охлаждение, машина хочет кипеть, поэтому сейчас проверяю, есть на нем вообще, в нем точнее жизнь или нет. Есть у меня вот такой трехбаночный аккумулятор для радиоуправляемых тачек, он на 11,1. Почти 12, так что с горем пополам, но заработать должен, поэтому давайте посмотрим. Отлично. Жизнь есть. Значит, или проблема в датчике, вот в этом, или, возможно, в окислившихся контактах, потому что вот там вот беда. Вы не увидите, но как есть. Либо в реле, так что буду смотреть дальше Так, ну, вентилятор исправен был, как мы видим Сейчас вот я жду, когда температура поднимется И проверим, помогло ли мое вмешательство Все в порядке Все работает, все включается при этом я ничего такого не делал, просто буквально переткнул фишку чуть-чуть. Там, видать, снялся слой окислений, потому что машина стояла полгода под открытым небом почти. Ну и все, заработало. Так что отлично, одной проблемы меньше. Еще, разумеется, была и есть проблема с зажиганием, как мне кажется. Я решил поступить по-простому. Запустил тачку, прогрел ее. И прямо на работающем двигателе трамблер повернул до максимальных стабильных оборотов. Небольшая корректировка, затянул и теперь все вроде бы окей. Потому что была проблема с чем? Автомобиль запускался на холодную, но работал нестабильно. Затем он не хотел глохнуть, происходило это не сразу. При этом экономайзер, клапан в порядке. Значит, дело было не в нем, а именно в трамблере. И как раз до меня сюда лазили. И на горячую машину отказывала запускаться. Вот сейчас как раз температура, видите, почти 90. Все. А до этого приходилось предпринимать иногда даже до 10 попыток. Глушим. Все, сразу глохнет. Я уже на всякий случай, конечно, взял новый трамблер, потому что... Вот этот, который сейчас стоит, он тоже новый. Но фишка была в том, что когда снимаешь крышку, контактная группа, вот тот контакт, который подвижный кулачок, он ходит по горизонтали, точнее по вертикали, вверх-вниз. И становится не соосен с неподвижным контактом. Так, конечно, быть не должно, но вот такое качество запчастей у Тодема. Вот, ну посмотрим сейчас, как себя автомобиль будет вести, понадобится новый трамблер или нет. Как вы, возможно, помните, у меня при перегоне сломалась ручка переключения поворотников и света. Часть стрекозы. В общем, сломалась у меня стрекоза. Кто, кстати, не знает, почему такое название прицепилось, вспомните или загуглите, как выглядят переключалки на шестерке Жигулей. У них наверху такие фрикционные насечки действительно немножко похожи на крылья стрекозы, ну и по форме тоже короче надо это дело заменить инструкция нам говорит о том, что для этого необходимо зачем-то аж снять руль пластик я умудрился снять без этого так что надеюсь и дальше у нас получится куплена замена на одну сторону, зачем менять стрекозу целиком, тут удобно сделано все просто вот на штекерах, на разъемах за это, как говорится Уважение. Какой-то вот такой вот хёфер. Разумеется, это нисколько не Германия. И они утаивают здесь до последнего, где это сделано. Официальный дистрибьютор, туры-пыры. А где сделано? Ну, 
Я знайдел, что это Китай, который маскируется под, под что-то брендовое. Это, как знаете, супер дорогая в свое время была бытовая техника, Борг. Может быть, она есть и сейчас. Преподносилась как что-то очень модное и элитное, но на самом деле это китайщина. Вот, в общем, одна часть стрекозы, у них разные каталожные номера. Вот у этой каталожный номер вот такой, если кому надо. А у переключателей света, по-моему, в конце не 330, а 320. Ну, легко гуглится, если кому надо. Ну, в общем, сейчас попробую заменить, посмотрим, что из этого выйдет. Тут такой же силумин, тоже, наверное, легко может сломаться, но там была причина поломки в том, что стрекозу уже пытались клеить. В общем, сейчас попробую заменить. Ну вот, штукенция заняла свое место, половина стрекозы. Сейчас проверим. Моргает влево, моргает вправо. Дальний свет включает. Так что с этим никаких проблем нет. Осталось все собрать на место. Ну все, конечно, вот, вот, вот такое вот, но, блин, ничего не попишешь. Все собрано, обшивка тоже, кожух точнее. Кстати, немножечко отличаются по профилю вот эти вот переключалки, родная и вот это хёфер. Ну, ладно, как говорится, пусть так будет. Ну, еще взял тряпочку, тут хотя бы чуть-чуть как-то пробежался своим кохом для интерьеров по панели. Потому что тут, конечно, срач невероятный, простите за выражение. Вон, что тут еще убирать и убирать, но сейчас у гаража зимой не поубираешь. Автомобильный пылесос вот это все крупное не возьмет, надо ехать на мойку. Ну, сейчас я, наверное, скажу какую-то уже набившую оскомину мысль, но, тем не менее, она, мне кажется, справедлива на все времена. Дорожите тем, что имеете. Особенно то, что вам дают в дар. Относитесь к этому так, как будто вы своим трудом, потом и кровью шли к этому. Нельзя, наверное, пренебрегать и не заботиться о чем-то. Ну, вот это так, лирика. Ну и, конечно, когда у тебя в жизни появляется что-то похожее на «Жигули», тебе сразу же становятся известны все магазины запчастей в округе. Ладно, это шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Куплен вот такой моторчик омывателя, потому что родной промерз, сгорел, была залита обычная вода тем, кто на нем раньше ездил. И резинка уже не держит жидкость, поэтому... Нужно заменить. Далее, на будущее выхлоп надо менять, поэтому куплены уже вот такие шпильки с медными гайками и прокладка. Ну и одна из основных проблем сейчас это дополнительное сопротивление на отопитель. Мне кажется, оно не работает, потому что на первой, на второй скорости печка молчит, на третьей пашет. Ну, третья скорость тут подключена на вентилятор напрямую, а первые две идут через вот такой вот через такую вот приблуду поэтому сейчас попробую поменять надеюсь что дело в нем потому что в отопителе стоял снег стояла вода все это заледенело и возможно при попытке включить вот эти вот спиральки сгорели а если сгорит одна то не будет работать уже и вторая они тут видите как-то последовательно вот так вот подключены поэтому такие пироги родное сопротивление я снял ну и тут ожидаемо видите какая история Спирали одной просто нет. Поэтому сейчас попробую поставить вот эту. Надеюсь, все получится. Сопротивление стоит у нас вот там, в этом окошке. На него вот как раз болтается разъем и держится всего лишь одним маленьким саморезиком. Вон он там валяется, так что сейчас попробую своять. Все, новое сопротивление на месте. Сейчас будем запускаться и пробовать. Не знаю, будет вам слышно или нет, но тем не менее все работает. Вот первая, наверное, вам не слышно. Вот вторая уже. Ну и третья, она и так работала. Так что починили. Ну, тут понятно, в чем проблема была.
На улице сегодня морозец, минус 20, а я решил чем заняться. Маслечка, конечно же, поменять и заодно с клеммами разобраться. Сейчас попробую, потому что надо зачистить провода, их, их клемки, ну и, соответственно, сами клеммы, которые приходят на аккумулятор. Попробовать поменять. Сейчас посмотрю, подойдет, не подойдет. Вот, ну, такие солнечные дни. Это, конечно, хорошо. Бывает, что даже если потеплеет до минус 3, до минус 5, такой ветер поднимается, что лучше в минус 20 поработать. Так, клеммы я поменял. Где смог, зачистил. На кузове, куда масса приходит. Ну и все, разумеется, еще малиновым сиропом вот таким вот защитил, чтобы не было лишних окислений. Кое-где пытался скотчем подмотать, но даже согретый скотч быстро замерзает и деревенеет плохой он у меня. Изолента точнее. Еще забавная ерунда. Клемма, которая стояла на плюс, была на самом деле вот с таким вот значком, что это якобы масса, что это минус. Хотя вот вторая клемма с размыкателем, понятно, что вот это на самом деле минус. Но кто-нибудь не знающий, впервые ставящий аккумулятор или еще что-то, мог бы вот так растеряться и как зафигачить все к чертям собачьим. Не знаю, кто эту клемму ставил, но беда. Теперь, надеюсь, будет получше. А что касается того, чем я мажу клеммы, сейчас я покажу, если интересно. Вот такая вот история. Ликвимолли. Батарей полфет. Короче, жир для, поля... для полярности, жир для полюсов. Так что, если кому надо, я думаю, есть, конечно, альтернатива уже давно, но можно пользоваться. Все, масло поменял, клеммы перекрутил. И очередной день с ижом по приведению его в порядок проведен. В принципе, довольно быстро я управился, даже не замерз, несмотря на то, что рабочая куртка это какая-то тонкая такая осенняя-весенняя. Ну, в общем, долго не валялся. Сливной болт, конечно, это просто велик... великолепие абсолютное, потому что смотрит он прямо в палку, и открутить его нормально невозможно. Хотя у меня есть специальный ключ, который я для Нивы покупал, но в классике, понятно, мотор стоит немножко по-другому. И слив поэтому удобнее. А тут, конечно, немножко через задницу. Шестигранник нужен специальный. Но нашел выход из ситуации. Ну, в общем, банальная ситуация. Самое главное, что интересно был в том, <мороз>, мороз на улице почти двадцатка. А ты с машины возишься. Ну, ничего бывает. Нельзя было откладывать эту замену надолго. Машину мы забирали с пробегом 98, по-моему, тысяч. Сейчас уже 120 и масло меняли буквально вот я как э, машину приобрели сменил и потом по моему родственник который на ней ездил он тоже один раз по моему масло менял так что две замены за 20 тысяч это конечно мало вот. но теперь подлили подновили и едем дальше вот выхлоп Обыкновенный, наверное, какой-нибудь Зевс, как у меня на Таврию, наклеек, правда, никаких нет. Ну, в общем, вот такая вот обыкновенная сыромятина. Лучше бы, конечно, наверное, из нержавейки как-то варить, чтобы качественно было на каких-то, может, компонентах от чего-то иномарочного. Но задача просто машину привести окончательно в порядок, чтобы она не дымила, не пердела, нормально ехала и ее не стыдно было продать. Вот еще занимаюсь, решил поменять повторители поворотов, которые на крыльях стоят. Здесь вот такая каша, что-то все уже замазано, перемазано, все вот эти ножки сломаны, поэтому куплена замена. Кстати, это уже вторая попытка, потому что изначально я взял вот такие, видите, крепления у них отличаются. Поэтому, если вам надо наиш, то смотрите именно, чтобы был восьмерочный порт номер. А это типа уже десятка, у нее, видать, крепление в крыле другое. Так вот я лоханулся, не знал об этом. Так что сейчас меняю. Все, конечно, такого поганого качества, вот это какие-то Рикардо. Рикардо Милос, наверное, делал. 
Вот это вообще какой-то ноунейм. No Резинка тут чуть получше, но лампочки в комплекте и патроны вот эти отвратительные. Приходится клемму поджимать. В общем, все очень грустно делают. Вот качество патронов. Видите, везде облой. Все расходится. Лампочки в комплекте ужасные, какие-то красные. Это вот я взяла три карда. Оно хотя бы чуть-чуть получше покрашено. Хотя тоже посмотрите, кто их макает, куда. В общем, кошмар. Ладно, хоть вот это выглядит все более-менее аккуратно. Сама стекляшка. Так, заменил. Но с водительской стороны один черт не мигает. Нифига. Не знаю, провода чистил, смотрел, куда они ведут, массу зачистил, еще проводочек какой-то голубой, но, возможно, это не тот, не помогло. Хотя, вроде, провода целые, клеммы, как мог, тоже шкуркой прошелся, в них, конечно, особо ничего не запихнешь, но... Ладно, хотя бы так, пусть будет. Ну что, друзья, я снова в Оде, и включение это из рубрики «Мужских советов». Если когда-то с вашей избранницей у вас дойдет дело до того самого, и она вас спросит, дорогой, а если у тебя с собой, ну, ты понял, что? Вы, конечно, можете сказать, да, есть, я же езжу на Жигулях, елки-палки. Короче, дело в чем, есть у меня такое подозрение, что пробита прокладка в воде, потому что на холодную троит какой-то цилиндр явно несколько секунд не работает, значит, что-то там не горит, что-то там нехорошо в одном из них. Затем обильно сразу же через секущий пока еще выхлоп идет дымление парения. Сразу машина после запуска, как правило, не дымит. Там несколько секунд, 15-30 обычно из выхлопа ничего не выходит. Еще не успели газы прогреться и вырваться вот таким вот облаком наружу. Ну, сами знаете, сразу машина никогда не парит, конечно, если на улице не минус 40. Вот. Ну и как будто бы эмульсия какая-то есть на масло заливной горловине, хотя когда я масло менял, ее не было, значит это произошло вот буквально недавно. Вот, поэтому будем использовать какой метод? Напялим вот изделие номер один на крышку расширительного бачка и посмотрим, будет надуваться это изделие или нет. Если да, то пиши пропало, плохо все. Ну и фонариком посмотрю, погляжу, есть там какие-то бульбашки или нет. Вот такие пироги, так что диагностика, мужская диагностика. Сейчас приступим, отчитаюсь о результатах. Ну что, в общем, сами все видите, все надулось, дымовуха валит, но это из-за того, что выхлоп дырявый, но раньше он вонял просто газами выхлопными, а теперь действительно чувствуется, как будто бы отчетливый, сладковатый такой запашок слышится, так скажем. Ну и вот тут, вот видите, все, изделие такое бляха, измазался весь. Ну, в общем, что-то грустно мне стало сразу же. Что теперь с этим делать? Вот таким обалденным инструментом выкрутил свечи, потому что другого здесь нет. Вроде бы все в порядке. Не знаю, какая-то там сильно отмытая антифризом, не кажется. Ну, отличаются, наверное, может быть, от всех остальных свечи из первого и второго цилиндров. В общем, даже если утечка есть, то, судя по всему, не очень большая, но, тем не менее, наверное, есть. И эмульсию в самом моторе не вижу. На щупе тоже эмульсии нет, только на крышке. Ну что, уже весна, вот так долго идет история с ежом. Отдавал машину в мастерскую, поменяли выхлоп. Вот он, до самого коллектора, вот такой красивый. Родная насадка, ну не родная, которая тут стояла от бывшего владельца, встала на этот выхлоп криво, пришлось ее выкинуть, бампер тут был раздраконен до меня, я лишь немножечко так подровнял с большего, чтобы смотрелось поопрятней. Тут у меня сушится пол, также почему вообще в сервис-то съездил, ну выхлоп сам да особо на улице не поменяешь, сейчас неудобно с такой погодой. Сопли, слюни, ветер, холод, а иногда оттепель. Меняли прокладку клапанной крышки, вы помните. Ой, господи, прокладку головы. Это история с тем, что да, все-таки где-то ее пробило. Поэтому вот это мне покрасили. Спасибо, я не просил, но сделали приятная мелочь. 
Но, к сожалению, со всем остальным приходится бороться. Перепроверять машину после сервиса. Утечка антифриза была вот здесь, наверное, снимали зачем-то. Ну, наверное, может, чтобы не мешало голову как-то вытаскивать. Вот. Утечка по крану отопителя. У меня запасного нет. Тек сам шланг. Я вот хомут поменял. Посвежее поставил вместо старого. И сам краник. Вот от него лопатка, флажок вот этот переключающий. Тут уже все изношено. Он там по большому счету ничего толком не открывал, не закрывал. И по самой оси вот этой лопатки капал антифриз прямо на новенький, новенькие штаны. Обманятно там капает. Обмазать толком ничего не получается. Сливать антифриз сейчас не вариант. Поэтому я вот взял такой колпачок от герметика новый. Заполнил его этим самым герметосом и как бы напялил сверху, чтобы вот эта полость внутри оказалась полностью закрыта. Вот такие пироги. Затем, да, протягивали, снимали клапанную крышку, разумеется, регулировали клапана и так далее. А, на одном из на одной из шпилек стояла гайка без вот такого вот флажка, без такой подкладки. Я ее нашел. Точнее, его флажок я нашел лежащим где-то вот там, вот в районе подушки двигателя. Видать, ребята выронили и вместо вот этой шайбы странной поставили шайбу обычную круглую. И было это вот под корпусом воздушного фильтра в районе корба. Вот, вот, как вам показать-то, короче, вот та вот шпилька. Вот, поэтому я сейчас все переделал. Вот эта шайба, которую они ставили. Ну и ко всему прочему, тут тоже оказалось кое-что на карбюраторе не затянуто, вот этот фланец. Поэтому я сейчас тоже подзатягиваю. Ну и перешли на БСЗ, потому что а, тот трамблер, который здесь стоял, я про него рассказывал, полная Г. Вот, ребята вместе с ним выставить зажигание так и не смогли. Я не знаю, зачем не снимали трамблер, но тоже, наверное, для удобства. Хотя, в принципе, вроде это не обязательно. Я переживал, что если они его снимут, то они потом зажигание не поставят нормально, не выставят. Так и получилось. Ну, в общем, ладно, махнул рукой, гулять-то гулять, поставили БСЗ. Ну и сейчас машина себя все равно ведет не очень адекватно, холостые обороты. Вчера были почти 2000 на прогретом, полторы. На винты качество, количество карбюратор не отзывается, хотя, когда я его немножко подкручивал, он неохотно, но реагировал. Я себе выставил 900 тысяч с запасом на зимние потребители в виде печки, обогрева стекла и так далее. Было нормально. Чего он у них перестал реагировать, не знаю. В общем, ладно, сейчас пока обкатываю зажигание, смотрю, как ситуация изменится. В общем, приходится, к сожалению, после сервака все перепроверять и переделывать не люблю такую историю но поэтому никому стараюсь машиной не доверять но зимой заниматься головой сам и выхлопом я не мог такие пироги а теперь еще новый головняк добавился трата на зажигание хотя в принципе родной трамблер меня более-менее устраивал все-таки я как-то добился относительно стабильной работы ну а новый карп, вы видели, сколько они сегодня стоят? Оригинальный ДАС 10 тысяч рублей почти. Есть какой-то московский карбюраторный завод, там типа какие-то даже спортивные карбы, но у них на Авито отзывы отличные, а по форумам вроде как говно из каких-то плохих заготовок с огромным облоем, забоями и так далее. А искать бушку, ну это кот в мешке, а в моем городе ни хрена по карбам у знакомых нет. Ну, а мы продолжаем-завершаем возню содой. Там немножко подсушивается пол. Здесь я хочу ручник протянуть, потому что он не держит совсем. Ну, и под сиденьями вот такие залежи везде. Всякой пыли, грязи, ножей. Под этим креслом пассажирским даже нашел навигатор. В общем, есть с чем работать. Поэтому, как могу, вот таким вот старым добрым пылесосом Слабенько, конечно, ему не хватает, но выпылесашиваю и надеюсь добиться какого-то результата. Все, ручник вроде бы подтянул. Вот этой гайкой законтрил, это регулировал. Как видите, я он выбрал почти полностью весь запас, он совсем немножко резьбы осталось. 
Вот, но сейчас ручник хотя бы срабатывает там с 5-7 щелчка тоже не идеально, но раньше палка вставала чуть ли не вертикально. Судя по всему, там сзади или мало колодок, или надо пластины перевернуть, вот, чтобы еще дополнительно выбрать зазор. Ну, в общем, конечно, если честно, по-дурацки сделана регулировка. Разбирать вот это все приходится. И удобнее работать даже и без кресла в том числе. Могли бы сделать какой-то смотровой лючок, может быть, в самой панели. Или, но мешала бы вот эта разводка как бы на задний ряд по отоплению. В общем, можно было найти или под пепельницей сделать смотровое окно, перенести регулировку вот сюда. Ну или как-то лучше уж под днище, если честно, это убрать, чем разбирать пол салона. Ну, в любом случае, я разбирал бы, чтобы тут пропылесосить. Так не хотелось, но совсем неопрятно. Между сидушками заглядываешь, а там просто ужас, ад какой-то. Этого пылесоса, конечно, не хватает, но сколько смогу, уберу. Кстати, про лючок я соврал. Вот эта крышка, да, снимается. Можно через нее регулировать, но в любом случае кресло придется снимать. Ну ладно, речь не об этом. Вот такой результат у меня примерно получился. Понятно, что с автомобильным пылесосом можно этот детейлинг продолжать бесконечно, но тут плюс-минус прибрался. Вот таким вот винетом я тоже тут все немножечко протер. Понятно, что царапина это не уберет. Ну и вообще то, что пластик за 20 лет устарел, с этим ничего не сделаешь. Да и изначально он полное дерьмо, если честно. Все вот, вот такое вот, ну кто знает, тот поймет. Но ручник по возможности отрегулирован, тут прибрано, так что сейчас буду водительское кресло ставить на место. А вот без пассажирского пока придется поездить, там зараза сыровата, уплотнитель был на двери порван, я поменял на девятошный трехкамерный, но воды успела набежать и надо это срочно сушить. Но пока, слава богу, вроде под коврами все не так плохо еще, не успела начать ржаветь. Ну что, друзья, товарищи, финал эпизода я буду записывать вот так вот, немножечко в лайв формате. Сегодня это модно, без лишних хлопот. Ну, я думаю, самое главное, да, донести свою позицию. Ну, как вы можете, наверное, видеть и понимать, с автомобилем работы не закончены. Даже в такую немаленькую по таймингу серию не получилось все уложить, потому что то работам мешал холод и отсутствие у меня свободного гаража под эту возню, Затем были определенные нюансы с сервисом, которые приходилось тоже устранять на улице. Благо, что уже потихоньку расцветает весна и появилась возможность делать это вот где-то где перед воротами. Поэтому аж с января и до марта вот такое довольно продолжительное время заняло устранение всяких мелочей и неисправностей. Понятно, все это не делалось каждый день. Понятно, что во всем этом, как правило, нет ничего серьезного и сложного, но тем не менее, когда-то вот по чуть-чуть, по чуть-чуть все это растянулось на вот такой большой промежуток. Ну и было по рабочим моментам тоже не до монтажа окончательного эпизода и хотелось постоянно что-то добавить, потому что постоянно что-то вылазило. Нужно еще досушивать и дособирать салон, нужно заканчивать с системой охлаждения, потому что патрубки, которые потревожили в сервисе, вдруг начали бежать затем есть вопросы и по отопителю он начал протекать по этим знаменитым уголкам по флансам там нужно получается менять прокладки я их купил нужно поставить новый кран этого самого отопителя в общем возня еще всякая есть это будет связано и с заменой антифриза, и масло тоже нужно будет сменить, потому что эмульсия появлялась, значит, какое-то количество антифризика там все-таки еще плещется, надо это обязательно устранить. Но все это перекочует в следующие какие-то или короткие врезки, вряд ли это будут полноценные эпизоды, не знаю, в общем, как пойдет. Так что вот такие, как говорится, пироги. Я вас искренне благодарю за просмотр данной серии. Надеюсь, вы свое время потратили не зря, как-то на фоне, за какими-то занятиями, за употреблением вкусной еды. В общем, я надеюсь, что не отнял у вас драгоценного времени, ну иначе вы бы сюда и не пришли. В общем, будем встречаться еще наверняка с этой машиной. Возможно, сравним ее с Таврией, не в плане каких-то технических решений, классы машин все-таки отличаются, а именно в плане подхода к изготовлению автомобиля. 
Ну что ж, на этом, да, пожалуй, я буду с вами прощаться. Не забывайте, пожалуйста, тот, кто, напоминаю, смотрит постоянно, все-таки подписаться, это для вас ничего не стоит. Ну а тот, кто здесь оказался в первый раз и серия понравилась, посмотрите другие эпизоды. И мне будет приятно, если вы тоже закрепитесь в нашем скромном коллективе. Ну а я вам по традиции желаю успехов в повседневных делах. С вами был Сергей. Берегите себя. Это самое главное. Всем пока.